Back to the Nursing Zone YouTube channel. Last video, we have introduction to labor and topic. We have done OBJ subject. So, this video is the first phase of labor. We have done so, management, physiology, mechanical factors. So, we have done it. First phase of labor. This phase begins with the spontaneous uterine contractions and ends up with the full dilatation of cervix. So, first phase is the first Spontaneous uterine contractions to start hai. nothing but spontaneous coach labor pains to start hai. cervix full dilate in the work into the matter and they up to 10 centimeters work cervix and dilate out in these days low and the key stays in the cervical stays and put a pillow through in primigravida mothers it takes 12 hours of time so primigravida mothers like the 12 hours of time this kunda ru multigravida mothers low at the 6 hours low in the cervix dilatation and the man and choda chan mata. Next physiology of first phase of lab. So, as well as the process and the two factors are uterine factors and maternal factors. Uterine factors are 7 and 2 naru. 7 low fundal dominance, polarity, contraction and retraction, formation of upper and lower uterine segment, traction ring, cervical effacement, cervical dilatation, formation of four water and hind waters, general fluid pressure, rupture of membranes, fetal axis pressure. So, even the Jaragadam Valle, Manaki, first days of lab, and the comments I end out in the So, first of all, uterine factors go into the Elskunam. First one, fundal dominance. Each uterine contraction starts in the fundus near any one of the corner and spreads across and downwards. So, Manaki tells you uterus cell out to So, this part is fundal area. So, each uterine contraction is the fundus lo begin I near any one of the corner, either this corner, either this corner or this corner. Spreads across and downwards. So, this across and downwards ki spread out of the uterine contractions like the pain, pains. Anadhi. Uterine con contractions covers whole uterus. So, whole uterus ni cover just after some time they begin to disappear. From the same time, they disappear. So, true labor contractions are present in upper abdomen and back. So, upper upper abdomen and back lo labor pains are present in true labor pains. And Second one, polarity. It is the term used to describe uterine changes during first days of labor. First days of labor lo jarigi uterine changes ni describe cheyadam ni polarity an cheptunnaru. The upper pole contracts and retracts while the lower pole contracts and dilates slowly. Ante entante ikkada manam chustunnatlayite idi the line above lo unnadi upper pole line below lo unnadi lower pole anukunte ganaka uh, upper pole anedi em avutundante contraction and relaxation jarugutundi. Contract avutundi retract avutundi. While lower pole is injured, contract tie dilate out. Nothing but uh, opening and the manan chodagalutum down matter. Lower pole low. This is about the polarity and next one contraction and retraction. As well, contraction and retraction and anti. Retraction is a process of uterine muscle fibers are permanently shortened. If you muscle fibers and contact and muscle fibers and any length of short out on ten matter. Contraction is a process of temporary shortening of uterine muscle fibers. While contraction and retraction and intent. Uterine muscle fibers are permanent to shorten. Contraction and intent is temporary uterine muscle fibers are shorten out on ten matter. So retraction low injury and shortening process and the jarutundi. Contraction low simply tight or tight out on the uterus. Upper segment of the uterine muscle fibers have retraction process. So upper pole and the pudukoda retraction process jarutundi while lower segment epudukoda contraction process jarutundi. Nothing but Tighten leather dilate dilatation and the ton ton matter. In first stage, the contractions last about 30 seconds. So contractions have to go to first stage low. 30 seconds work on day. The contractions comes at interval of 10 to 15 minutes of time. So 10 every 10 to 15 minutes of time key contractions or 30 seconds only. So mali disappear I put on day. Mali again contractions begin I uh, disappear I don't in the cycle of Jaru to the up to the delivery. Next one, formation of upper and lower uterine segment. By the end of the pregnancy, the uterus is divided into upper uterine segment and lower uterine segment. So, uterus and upper and lower uterine segments are formed. Upper uterine segment is formed by the body of the uterus. So, upper uterine segment is formed by the body of the uterus. 
it is thick and muscular in nature so thick ga untadi it helps in expulsion of the baby so akkad retraction process jarugutundi kabatti uh, obviously expulsion baby ni expulsion uh, expel chestu untadu anamata lower pole loki lower uterine segment is formed by the cervix ikkada manam chudachu ikkada only cervix untadi ee area lo it is thin in nature so uterus anedi eppudu kuda thin ga untadi due to lightening of the muscle fibers muscle fibers contraction and dilatation avuthu untai kabatti it helps in allowing the expulsion of fetus so upper pole aithe uh, fetus ni expel cheyadaniki chustundi lower pole baby ni receive cheskodaniki chustund anamata ee vidhanga upper and lower uterine segments form avutayi next retraction ring the ring is formed in between the upper and lower uterine segment is called as retraction ring so upper uterine segment ni lower uterine segment ni divide chestu madhyalo form ayya ring ni retraction ring antamu the symphysis pubis ki paina form avutundi it is called it is also called as bandel's ring dinne bandel's ring annu kuda antaru it is present only in first stage of labor idu retraction ring manak kanipistundante first stage of labor nu ardham if present in second stage so cervical cervix full ga dilate aina tarvata kuda retraction ring kanipistundante ee labor anedi obstructed labor loku velipindu nu ardham the retraction ring is first formed in the lower uterine segment and extends upwards due to the అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ పుల్లింగ్ ఓ రిట్రాక్షన్ యూజువల్గా రిట్రాక్షన్ రింగ్ అనేది లోవర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్లోనే ఫామ్ అవుతుంది బట్ అప్పర్ సెగ్మెంట్ అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ యొక్క రిట్రాక్షన్ లేదా పుల్లింగ్ నేచర్ వల్ల అప్వర్డ్స్కి జరుగుతూ ఉండి సో అప్పర్ అండ్ లోవర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ని ఈ రిట్రాక్షన్ రింగ్ సపరేట్ చేస్తుంది అనమాట సర్వైకల్ ఎఫెస్మెంట్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ద థింగ్ ఆఫ్ ద సర్వీక్స్ డ్యూరింగ్ లాబ ఇన్ ఎఫెస్మెంట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సర్వీక్స్ ఇస్ గ్రాడ్యువల్లీ రెడ్యూస్డ్ నార్మల్ లెంత్ ఆఫ్ సర్వీక్స్ ఇస్ ఫార్టీ ఫోర్ మిల్లీమీటర్స్ టు సపోర్ట్ ద ఫీటర్స్ సో సర్వైకల్ ఎఫెస్మెంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే థిన్నింగ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ జరుగుతుంది అంటే సర్వీస్ పలచబడ్డం అలాగే లెంత్ లెంత్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇది నార్మల్ నార్మల్లో నార్మల్గా ఉండే సర్వీస్ లెంత్ వైలిన్ ల్యాబ్ థిన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ద లెంత్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ సర్వైకల్ డైలటేషన్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ డ్యూరింగ్ ల్యాబ్ సో ఇది నథింగ్ బట్ వైడనింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇలా వైడన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా అవడాన్నే డైలటేషన్ ఉండడం ఇలా తిన్న అవడాన్నే ఎఫెస్మెంట్ అని పిలుస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ యూ ట్రైన్ ఫ్యాక్టర్స్ అయిపోయినాయి మెకానికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ వాటర్స్ అండ్ హైండ్ వాటర్స్ వెన్ వెన్ ద బేబీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద సర్వీస్ లోవర్ యూ ట్రైన్ సెగ్మెంట్ కట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద యూట్రస్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బేబీ హెడ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ఫోర్ వాటర్ అండ్ ద ఫ్లూయిడ్ అరౌండ్ ద బేబీస్ కాల్డ్ హైండ్ వాటర్ ఎప్పుడైతే బేబీ అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ నుండి లోవర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్కి వెళ్తుందో సో అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రెషర్ వల్ల కొంత ఫ్లూయిడ్ బేబీ యొక్క హెడ్ ముందుకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఏరియాలోకి వస్తుంది సో దీన్నే మనం ఫోర్ వాటర్ అని పిలుస్తాం ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ బేబీ చుట్టూ ఉందో దాన్నే హైన్ వాటర్ అని పిలుస్తాం ఈ విధంగా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ వాటర్ అండ్ హైన్ వాటర్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ జనరల్ ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ వైల్ ద మెమరీన్స్ ఆర్ రిమైనింగ్ ఇంటాక్ట్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద యూట్రైన్ కాంట్రాక్షన్ ఈస్ ఎగ్జర్టెడ్ అవుట్ and as fluid is not compressible the pressure is equalized throughout the uterus and over the fetal body is called as general fluid pressure ante indante while membranes are remaining intact ante membranes intact ga untade but uh, the pressure of the uterine contractions matram exert out avutadi and alage uh, exert aina pressure kuda uh, uterus mottham equalize avutad anamata over the fetal body kuda equalize avutadi then general fluid pressure ani cheptunnam నెక్స్ట్ రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్స్ ద ఆప్టిమమ్ టైమ్ ఫర్ రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్స్ ఈజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ లాబర్ సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ లాబర్లో రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్స్ అనేది జరగాలి ఆఫ్టర్ ద సర్వీస్ ఇస్ ఫుల్లీ డైలేటెడ్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ ఏజ్ అంటే ఫస్ట్ ఏజ్ బిగిన్స్ విత్ ద స్పాంటేనియస్ ట్రైన్ కాంట్రాక్షన్స్ అండ్ ఎండ్స్ అప్ విత్ ద ఫుల్ సర్వైకల్ డైలటేషన్ సో సర్వైకల్ డైలటేషన్ ఫుల్గా జరిగిన తర్వాత రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్స్ అనేది జరగాలి మెంబ్రేన్స్ రప్చర్ అవ్వడం అప్పుడు జరగాలి ఇట్ కాజెస్ నో లాంగ్ సపోర్ట్ టు ద మెంబ్రేన్స్ అండ్ రప్చర్డ్ దెన్ ఫోర్ వాటర్ కమ్స్ అవుట్ ఎప్పుడైతే రప్చర్ రప్చర్ జరుగుతుందో దెన్ ఫోర్ వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది మెంబ్రేన్స్ డు నాట్ రప్చర్ ఈవెన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ స్టేజ్ కవరింగ్ ఫీటల్ హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బోర్న్ సో సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లాబర్ వరకు కూడా మెంబ్రేన్స్ అనేవి రప్చర్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఫోర్త్ వన్ ఫీటల్ యాక్సెస్ ప్రెషర్ డ్యూరింగ్ ఈచ్ కాంట్రాక్షన్ ద ఫోర్స్ ఫండల్ కాంట్రాక్షన్ కాజ్ ద అప్పర్ పోల్ టు ద డౌన్ ఆఫ్ ద యూట్రస్
ఏరియాలో స్టార్ట్ అయ్యి డౌన్ ద యూట్రస్ ట్రా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫండల్ కాంట్రాక్షన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ డౌన్ ద లాంగ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద ఫీటస్ సో ఫీటస్ గుండె పాస్ అయ్యి సర్వీక్స్ వైపు వెళ్తుంది అనమాట సో దట్ ఏదైతే ప్రజెంటింగ్ పార్ట్ ఉందో అది సర్వీక్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫీటల్ యాక్సిస్ ప్రెషర్ క్లినికల్ కోర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ల్యాబర్ సో ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ల్యాబర్లో సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏమేమి చూస్తాం ఫస్ట్ వన్ పెయిన్ ద పెయిన్ స్టార్ట్స్ ఆన్ ద అప్పర్ అబ్డమన్ అండ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ద బ్యాక్ సో ట్రూ ల్యాబర్ పెయిన్ ఎప్పుడు కూడా అప్పర్ అబ్డమన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ద బ్యాక్ బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ద కాంట్రాక్షన్స్ కమ్స్ అట్ ఎవ్రీ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎయిటీ సెకండ్స్ సో థర్టీ టు ఎయిటీ సెకండ్స్ వరకు ప్రతి కాంట్రాక్షన్ ఉంటుంది అలాగే ఎవ్రీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట వెన్ ద ల్యాబర్ ఇస్ ప్రోగ్రెస్డ్ బియాన్ గ్రాడ్యువల్లీ ద కాంట్రాక్షన్స్ కమ్స్ అట్ ద ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ల్యాబర్ బియాండ్ అయ్యే కొద్ది లేదంటే ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్ది కూడా ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం తగ్గుతూ ఉంటుంది అలాగే డ్యూరేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట డైలటేషన్ అండ్ డిఫేస్మెంట్ సో డైలటేషన్ అండ్ డిఫేస్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది సర్వీక్స్ డైలటేషన్ అంటే వైడెనింగ్ ఆఫ్ ద సర్వీక్స్ అండ్ అలాగే సర్వీక్స్ ఎఫేస్మెంట్ అంటే సర్వీస్ లెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టాటస్ ఆఫ్ మెమ్రేన్స్ మెమ్రేన్స్ ఆర్ రప్చర్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ల్యాబ్ ఆఫ్టర్ ఫుల్ డైలటేషన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ సర్వీస్ ఫుల్గా డైలేట్ అయిన తర్వాతే మెమ్రేన్స్ రప్చర్ అవుతాయి ఒకవేళ కనుక ముందే రప్చర్ అయిపోతాయి సర్వీస్ డైలేట్ అవ్వకుండానే రప్చర్ అయిపోతాయి దీన్నే మనం ఎర్లీ రప్చర్ ఆఫ్ మెమ్రేన్స్ అంటాము ఇఫ్ మెమ్రేన్స్ ఆర్ రప్చర్డ్ బిఫోర్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్ సో ల్యాబ్ అసలు ల్యాబరే స్టార్ట్ అవ్వకుండా అంటే స్పాంటేనియస్ ఉటైన్ కాంట్రాక్షన్స్ లేకుండానే మెమ్రేన్స్ రప్చర్ అయితే దీన్ని మనం ప్రీమేచ్యూర్ రప్చర్ ఆఫ్ మెమ్రేన్స్ అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ మెటర్నల్ సిస్టమ్ ద పల్స్ రేట్ ఈజ్ ఇన్క్రీజ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ బీట్స్ పర్ మినిట్ డ్యూరింగ్ కాంట్రాక్షన్ సో కాంట్రాక్షన్ లేదా పెయిన్స్ వచ్చేటప్పుడు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ బీట్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది టెంపరేచర్ నార్మల్గానే ఉంటుంది నార్మల్ వెజైనల్ ల్యాబర్ కనుక ట్రై చేస్తున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ లేదంటే హాఫ్ లీటర్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది లాస్ అవుతారు వైలిన్ ఎల్ఎస్సిఎస్ థౌసండ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది లాస్ అవుతారు అనమాట సో ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ల్యాబర్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ద మేజర్ ప్రిన్సిపల్స్ వచ్చేసి మానిటర్ ల్యాబర్ కేర్ఫుల్లీ మో ల్యాబర్ని కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి అలాగే మదర్ని న్యాచురల్ బర్త్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉండాలి యాక్చువల్ మేనేజ్మెంట్లు ఏంటంటే యాంటీసెప్టిక్ డ్రెస్సింగ్ ఇన్ పెరీనియల్ ఏరియా ఈజ్ నెసెసరీ సో పెరీనియల్ ఏరియాని యాంటీసెప్టిక్ డ్రెస్సింగ్ చేసి ఉంచాలి అలాగే మదర్కి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అండ్ కాన్స్టెంట్ సూపర్విజన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి లేదంటే కాన్స్టెంట్ సూపర్విజన్లో ఉంచాలి మదర్ని నెక్స్ట్ వన్ బౌల్ ప్రిపరేషన్ ఎనీ మైటీ వల్స్ ఉంటుంది బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ల్యాబర్ అండ్ అలాగే రెస్ట్ అండ్ అంబులేషన్ ఇఫ్ మెమ్రేన్స్ ఆర్ నాట్ రెప్చర్ దెన్ అలౌ ద మదర్ ఫర్ వాకింగ్ మెమ్రేన్స్ రెప్చర్ అవ్వకపోతే కనుక అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫుల్ సర్వైక్స్ డైలటేషన్ అలౌ ద మదర్ ఫర్ వాకింగ్ అండ్ అండ్ ఆల్సో ఎందుకు అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ వీనల్ వీనా క్యావే కంప్రెషన్ సో వీనా క్యావే కంప్రెస్ అవ్వకుండా సో సెన్స్ ఆఫ్ రిలీఫ్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి రెస్ట్ అండ్ అంబులేషన్ యూజ్ అవుతాయి ద మదర్ షుడ్ బీ నిల్పర్ ఓరల్ స్టాటస్ అంటే ఏమీ తీసుకోకుండా ఉంచాలి మదర్ని నిల్పర్ మౌత్ ఎన్బిఎంలో ఉంచాలి అండ్ అలాగే బ్లాడర్ ప్రిపరేషన్ మదర్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా బ్లాడర్ని ఎంటీగా ఉంచుకోమని చెప్పేసి ఎందుకంటే సో దట్ బ్లాడర్ బ్లాడర్ యొక్క ప్రెషరు యూట్రస్ మీద పడకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వెజైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా చేస్తూ ఉండాలి సర్వీస్ డైలటేషన్ అయిందా ఎఫ్ఎస్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి అలాగే స్టాటస్ ఆఫ్ మెమరీన్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి కూడా నెక్స్ట్ అబ్డామినల్ పాల్పేషన్ పాల్పేట్ చేస్తూ ఉండాలి కాంట్రాక్షన్స్ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తున్నాయి ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి దీన్ని పార్టోగ్రాఫ్లో కూడా రికార్డ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు హైజీన్గా ఉంచాలి మదర్ని కూల్ షవర్స్ లేదా బెడ్ బాత్కి అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి పెయిన్ ఆఫ్ పెయిన్ రిలీఫ్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ని కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ మేనేజ్ ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ల్యాబర్ స
మేనేజ్ ఎలా చేయాలో కూడా చూసాము దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లేబర్ సో మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లేబర్ గురించి సో సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లేబర్ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ లేబర్ ఇంకా త్రీ స్టేజెస్ ఆఫ్ లేబర్ ఉన్నాయి అవి కూడా నోట్స్లో ప్రిపేర్ చేసి అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ ద నర్సింగ్ జోన్గా మన ఛానల్లో ఉన్న అదర్ కంటెంట్ని కూడా వాచ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ